पढ़ी सकते हो रैंकेंस और फिर से थ्योरी रख प्लम्स और फिर से थ्योरी दूसरा होना है और रैंकेंस थ्योरी ले पनी तीन टा थ्योरी वाले हमने देखो सा उले विभिन्न टाइम अंसर आपन थ्योरी लाई मोटिवाइज करते करते तो उम्मते हमले ये सी क्लासिकल और फिर से थ्योरी पर कोइजन ले सो एलजी हमले डेरिवेशन � अब एसम्सन जब मैले अस्ति नै बनाए थिए त सोइल मास चाहिँ आइसोट्रोपिक होमोजेनियस एन्ड कोइजन लेस छ भनेर मान्ने थियो त्यसैले यो थ्योरी चाहिँ कोइजन लेस को लागि मात्र युज हुन्छ ओन्ली फर द कोइजन लेस को लागि यो अब पछि तीनटा थ्योरी कसरी आए त भन्दा मेन कुरा चाहिँ यसको चाहिँ एसम्सन मा अरु त सबै जस्तो ब्याकफिल सोइल इज होरिजन्टल अनि ब्याक चाहिँ रैंकेंस थ्योरी त मात्र लाउन पाइन्छ यो दुईटा चाहिँ एकदम एसेंशियल कन्डिसन हो रैंकेंस थ्योरी लाउन लागि तीनटै थ्योरी मा चाहिँ यो एसेंशियल कन्डिसन हो यो दुईटा बिना रैंकेंस थ्योरी लाउन पाइदैन यो दुईटा नहुने बितिकै वी शुड गो फर द कोलम्स थ्योरी यो बेसिक कुरा बुझ्न पनि कुरा जति हो यो दुईटा भ्यालिड छ रैंकेंस थ्योरी लाउन पाइन्छ अथवा रैंकेंस थ्योरी लाउने हो यो दुईटा भ्यालिड छैन भने वी शुड गो फर द कोलम्स थ्योरी मा जानु पर्छ र अनि दुईटा चीज एसम्सन मा चाहिँ अरु सबै एसम्सन उले तीनटै मा सेम हो एउटामा कोइजन लेस सोइल को लागि यो पहिलो इक्वेसन दियो भने पछि कोइसिव सोइल को लागि दोस्रो इक्वेसन र अहिले चाहिँ दुईटै केसमा फर्स्ट र दोस्रो केसमा ब्याकफिल अफ सर्फेसेस होरिजन्टल छ हेर्नुस् यहाँ सोइल होरिजन्टल छ भने त्यो केसमा एउटा छ भने त्यो इन्क्लाइन भएको केसमा के गर्ने भन्दा थर्ड आयो यो चाहिँ तीनटा थ्योरी आयो भनेर अस्ति हामीले पढ्यौ अब यो चाहिँ कोलम्स थ्योरीको डेरिभेसन जति वाल पहिला रेस कन्डिसनमा यो मोर सर्कल हुन्छ जति वाल मुभ गर्दै जान्छ त्यति होरिजन्टल स्ट्रेच घट्दै 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 जाँदा मोर सर्कल साइज बढ्दै बढ्दै गएर जब यसले फिलर इन्भोल्भलाई टच गर्छ अनि सोइल फेल हुन्छ फिलर इन्भोल्भ चाहिँ ओरिजिनबाट स्टार्ट हुन्छ किनकि दिस इज अ कोइजन लेस यसको चाहिँ फाइ मात्रै हुन्छ सी जिरो भएर ओरिजिनबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौ र फेलर कन्डिसनको चाहिँ मोर सर्कललाई लिएर चाहिँ गर्दाखेरि यो एक्टिभ प्रेसर यो भर्टिकल स्ट्रेच हुन्छ र यहाँबाट हामी डिराइभ गर्दै गर्दै यो रिलेसन चाहिँ हामीले डिराइभ गरेका थियौ के हो यो कोफिसियंट अफ अर्थ प्रेसर को डेरिवेसन हमें इसी कर पीए निकलने के इंटू सीग्मा बी सीग्मा बी को सर्टेन कंपोनेंट चाह एक्टिव प्रेसर लगे हमें अस्त डे डिराइव गे हो अब इसको फेलर प्लेन जैसे एक्टिव प्रेसर ने फेल करा रेलर इन्वेलप जहाँ टच कर दुईटा जोड़े चाहिए प्लेन चाहिए जैसे फेलर प्लेन हो र यसले बनाएको एंगल थीटा एफ चाहिँ फेलर एंगल हुन्छ यो चाहिँ 45 डिग्री प्लस 5/2 हुन्छ होरिजन्टल सँग 45 डिग्री टु प्लस 5/2 बनाउँछ त्यो चाहिँ कसरी आको त्यो पनि मैले बताए थिए यो एंगल फाइ र यो एंगल 90 हुँदाखेरि यो एंगलको भ्यालु चाहिँ 90 फाइ हुन्छ यो एंगलको भ्यालु 90 फाइ भइसकेपछि यो सानो ट्रायंगलमा जाँदा यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगलको जोड चाहिँ 90 प्लस फाइ हुनु पर्छ र एउटाको भ्यालु आइसोसिलेट ट्रायंगल भएर यो दुईटा बराबर भयो डिवाइड बाइ 2 गर्दा 45 डिग्री प्लस 5 बाइ 2 हुन्छ भनेर अस्ति हामीले पढेको कुरालाई मैले फेरि रिकल गरे अनि रैंकेंस क्लासिकल थ्योरी प्यासिव प्रेसर को लागि एसम्पसन सेम भयो प्यासिव प्रेसर को लागि चाहिँ रिटेनिंग वाल जति मुभ गर्दै जान्छ यसको चाहिँ यो एक्टिव कन्डिसनमा यस्तो छ के रे रेस्ट कन्डिसनमा यो भयो जति रिटेनिंग वाल चाहिँ मुभ गर्दै जान्छ त्यति चाहिँ होरिजन्टल स्ट्रेच बढ्दै बढ्दै जाँदा खेरि मोर सर्कल बढ्दै बढ्दै जाँदा खेरि चाहिँ फेलर इन्भोल्भलाई टच गर्छ एउटा कन्डिसनमा त्यो बेलामा चाहिँ सोइल फेल हुन्छ र यो चाहिँ फेलर कन्डिसन अघि नैको र एक्टिभ र प्यासिभमा फरक के थियो भने अघि यो भर्टिकल थियो यो प्यासिभ प्रेसर थियो भने अहिले चाहिँ यो भर्टिकल स्ट्रेच छ यो चाहिँ प्यासिभ के रे अघिकोमा यो एक्टिभ थियो यो भर्टिकल थियो ठ्याक्कै उल्टो यी अगि नै चाहिँ होरिजन स्ट्रेच घट्दै घट्दै जाने भएर मोर सर्कल यता गएको थियो अहिले चाहिँ बढ्दै बढ्दै जाने भएर मोर सर्कल यता भएर प्यासिभ प्रेसर चाहिँ ठुलो हुन्छ बढी हुन्छ र यसबाट हामीले डिराइभ गरेका थियौ यो डेरिभेसन त सिम्पल छ दिस इज द रिलेसन फर प्यासिभ प्रेसर सिग्मा भी लाई केपी ले मल्टिप्लाई गर्ने दैट इज द कोफिसियन्ट अफ प्यासिभ अर्थ प्रेसर भयो र यो चाहिँ यसको रिलेसन चाहिँ यी केपी इक्वल्स टु यो हुन्छ भनेर हामीले डिराइभ गर्यौ र केपी र के को चाहिँ इन्भर्स रिलेसन हुन्छ के भन्दा के नट ठुलो हुन्छ के नट भन्दा केपी ठुलो हुन्छ त्यसको भ्यालु चाहिँ यसरी आको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो र यो कुरा चाहिँ हामीले पढिसकेको कुरा र फेलर प्लेन एट फेलर एंगल चाहिँ अघि नैको जस्तै प्यासिभ प्रेसरले फेल गराको प्यासिभ प्रेसरको यो स्टेज र फेलर प्लेनमा टच भएको यो दुईटा जोन यो जुन लाइन छ दिस इज द फेलर प्लेन हो र यसले होरिजन्टल सँग बनाएको एंगल चाहिँ थिटा एफ हुन्छ यो एंगल यो एंगल चाहिँ 45 डिग्री माइनस 5 बाइ 2 हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी आयो भन्दा यो फाइ यो 90 हुने बितिकै यो एंगल 90 माइनस फाइ यो एंगल 90 माइनस फाइ हुने बिति यो एंगल 90 प्लस फाइ अ
नाइन्टी प्लस माइनस फाइव होना पर्यो अभी दुईटा इक्वल हो क्योंकि रेडियस रेडियस में आइसोसिट ट्राइंगल छिस् डिवाइड बाई टू कर फोर्टी फाइव डिग्री माइनस फाइव बाई टू विथ हो रेजेंटल ये एंगल बना फेल होने हमें पढ़ रि तो हमें पढ़ी सकते कुछ हो रहा अस्त हमें पढ़ना खोज्ता नेट ने साथ दिन अब यहाँ बड़ हम सुरू कर अर्थ प्रेसर डायग्राम कस्त हो रहा क्याकुलेसन अफ टोटल अर्थ प्रेसर जो थ्रस्ट हम नि टोटल थ्रस्ट कसरी निकालने त भाग अगर हमें निले फर्मुला ये फर्मुला भैया पीए इक्वल्स टू के इंटू सीग्मा बी रे को भैल्यू हमें ठा पैसिव को केस में पीपी इंटू केपी इंटू सीग्मा बी रेपी को फर्मुला हमें ठा अब हेन रिटर्निंग वाल बाहर आगे केस में एक टी पीएस हो ये तो हमें बुझी हाल इस फेलर एंगल फोर्टी फाइव डिग्री प्लस फाइव बाई टू बना अगर नहीं रिकल भो अब अर्थ प्रेसर डायग्राम से यहाँ हेन दिस इज द अर्थ प्रेसर डायग्राम ये कसरी यो बने तो भाजा यो पोइंट में एक टप पोइंट में सीग्मा बी जीरो हो सीग्मा बी जीरो होने बितिक पीए जीरो भे यहाँ पीए जीरो भाँ अ बेस में रिटर्निंग वाल को यह बेस में हेन हो यहाँ आईपुग्सम यह याच हाइट भावे यहाँ सीग्मा बी कति हो गा इंटू याच सीग्मा बी गा इंटू याच हो पीए को भैल्यू के ए गा याच हो के गा याच हो ट्राइंगल बन होमोजिनियस सोयल भाव ये ट्राइंगल बने को नन होमोजिनियस के भाग के होने कुछ फिर पीछे हम हे यो डायग्राम बनो यो वाल में लगे टोटल थ्रस्ट कति होता भादा यो डायग्राम को एरिया हो यो डायग्राम को एरिया जैसे ये भाई पीए इक्वल्स टू हाफ गामा एच स्क्वायर के ये प्रेसर चाहिए पर यूनिट लेंथ हम रिटर्निंग वाल को लेंथ ये लेंथ हमें ठा हो कति लमो ले वाल चाहिए भाई कुछ डिपेन्स अन द फील्ड हमें जैसे रिटर्निंग वाल पर मीटर लेंथ में डिजाइन कर प्रेसर भी पर यूनिट लेंथम दिखा गामा एच स्क्वायर के रो कह लगता ठैक्क इसको पोइंट अफ एप्लिकेशन चाहे सीजी डायग्राम को सीजी में लग् यहाँ चाहे वन बाई थर्ड अफ याच हाइट को वन बाई थर्ड में लग् अब ठैक्क सीमिलर केस में चाहे कोईजन ने सोयल को केस सी इक्वल टू जीरो सी इक्वल टू जीरो यही अनुसार हे यहाँ सीग्मा भी जीरो पीपी जीरो यहाँ आ सीग्मा भी गामा याच हो यहाँ बेस में गामा याच का केपी ने मल्टिप्लाई करने हो करने तरीका एवट इसको एरिया ये हो दिस इज द टोटल थर्स पर यूनिट लेंथ अन वाल रो पोइंट अफ एप्लिकेशन चाहे यहाँ ठैक्क वन बाय थर्ड अफ याच में सीजी को वन बाय थर्ड अफ याच में चाह ल इसी हमें चाहे अर्थ प्रेसर डायग्राम से हमी बनाए अर्थ प्रेसर डिस्ट्रिब्यूशन डायग्राम बनाए हमी वाल में लगे टोटल थर्स रेस को पोइंट अफ एप्लिकेशन से हम नि सौ अब यह पोइंट अफ एप्लिकेशन को इंपोर्टेन्स के पीए ले दुईटा काम कर हम रिटर्निंग वाल एट बाहर तीर धकलने जिससे स्लाइडिंग करना खोज स्लाइडिंग रिटर्निंग वाल स्लाइड करने अर्क यो पीए इंटू याच बाई थ्री को जो मोमेंट हो पीए इंटू याच बाई थ्री को मोमेंट ने हम रिटर्निंग वाल यहाँ तीर पलटन खोज जिस हम टिल्डिंग करने या ओवरटर्निंग ओवरटर्न करने भाजपा दुईटा कंडीसन में इसलिए फेल करा खोज इसको टेन्डेन्सी दुईटा एट स्लाइडिंग करने पैलो ट्राई स्लाइड कराने खोज स्लाइडिंग भेन ओवरटर्न कराने खोज ओवरटर्न चाहन खोज यह इसको इफेक्ट तस्त हो अब जाऊ हम अगि नई एसमसन सेम छ दोसों केस में ये कोईसिप सोयल को उनकोलाइ को उठ्यो कोईसिप सोयल को लाई के जिसको कोईजन छि क्ले मिस्ड भैया क्ले पर्फेक्ट क्ले अथवा क्ले मिक्स के करने भेसन आता उनके दोसों थ्योरी निले टैंकेंस थ्योरी फर कोईसिप सोयल अल एसमसन आर सेम ओनली वन सोयल कोईजन लेस थे अलग कोईसिप भक्त कंडीसन भो अब यहाँ हर अरु एसमसन सेम छ अब एक्टिव प्रेसर को केस में हेमं एक्टिव प्रेसर बना के वाल को मुवमेंट हेन होगा बाहर तीर मुवमेंट डिफर्मेशन मुवमेंट बाहर तीर मुव एक्टिव प्रेसर को केस भो रहा जांच में सोच्ता खेल कोई सीप सोयल को नभनिकन एकदम ध्यान दिन हो लोकसेवा भी पटक पटक इस डेरिवेशन सोच तब मध्य कोई लोकसेवा दिने खोजते हुए प्राय जो सोचने कोईसन हो यो तर उ भेन कोई सीप को लगी कोई जन लेस को लगी भेन उसे के भाषा क्याकुलेटर डिराइव द रैंकैंस थ्योरी फर सोयल विच भैलिड वाले इक्वेजन दिखा ये हेन ये मैं अलग यहाँ रेड लगा हाईलाइट कर इक्वेजन हेन यो कोलम्स को सेरिस्टेन थ्योरी हो मोर कोलम्स सेरिस्टेन थ्योरी टाउ इक्वल्स टू सी प्लस सीग्मा टेन फाइव भो जिस में सी रा दुईट छि तो कोई सीप सोयल भो यदि सी दिए सीग्मा टाउ इक्वल टू सीग्मा टेन फाइव मात्र भोजन लेस होने बुझ्पर्च कस को डिराइव करने भाई कुछ 
तबले तीसरी बुझनु पर्छ यदि उले ल्याङ्ग्वेज मा नभनिकन डिराइभ द र्यांक एन्ड स्टेप रे फर सोइल व्हिच भ्यालिड्स टाउ इक्वल टु सी प्लस सिग्मा टेन फाइ भनेर भन्दियो भने यो तपाईले सोइल मेकानिक्स को च्याप्टर 10 मा पढेको कुरा हो दैट इज द इक्वेजन अफ द सेर स्ट्रेंथ सेर स्ट्रेंथ मोर कोलम्स थ्योरी हो त्यो मोर कोलम्स थ्योरी बारेले दिएको थ्योरी हो सी आउने बितिकै कोहेसिव सोइल हो भनेर बुझ्न पर्यो यदि सी छैन टाउ इक्वल टु सिग्मा टेन फाइ भन्दियो भने तपाईले के बुझ्न पर्यो भने यो भन्दा अगाडिको थ्योरी डिराइभ गर भने हो भनेर बुझ्न जरुरी छ अब दुईटामा के फरक छ त यो भन्दा अगाडिको थ्योरीमा अरु सबै सेम हो रिटर्निङ वाल बाहिर जाने कारणले गर्दा चाहिँ भोराइजनल स्टेज घट्दै घट्दै जान्छ दिस इज द रेस्ट कन्डिसन इन मोर सर्कल को रेस्ट कन्डिसन मा यसरी घट्दै 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 जादा खेरि फेलर कन्डिसन चाहिँ यो हो यहाँ दुईटा मोर सर्कल तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेस्ट कन्डिसन को यो होराइजनल स्टेज घट्दै घट्दै भर्टिकल स्टेज कन्स्टन्ट रहन्छ होराइजनल स्टेज घट्दै घट्दै जादा खेरि जुन बेलाको फेलर हुँदाखेरिको स्टेज चाहिँ यो होराइजन्टल स्टेज ला हामी अ चाहिँ एक्टिभ प्रेसर भन्छौ अब यहाँ फरक के हो भने यो सी को अगि यहाँबाट स्टार्ट भाथ्यो मोर सर्कल कोहिजन लेस को लागि यहाँबाट स्टार्ट भाथ्यो कोहेसिव सोइल को लागि सर्टेन इन्टरसेप्ट आउँछ ए इन्टरसेप्ट आउँछ जसलाई हामी कोहिजन भन्छौ भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ अगि नै को केस र कोहेसिव र कोहिजन लेस मा यति मात्र फरक हो कि फेलर इन्भेलप ओरिजिन बाट सुरु हुँदैन सी इन्टरसेप्ट बनाउने भए भएर यसलाई हामीले प्रोलोङ गर्ने हो भने यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ जसको स्लोप चाहिँ फाइ भयो यो त तपाईले च्याप्टर गेर सोइल मेकानिक्स मा पढेकै कुरा हो जुन चाहिँ च्याप्टर 10 मा धेरै पढेको भएर यो नर्मल हुनु पर्छ तपाईहरुको लागि त्यसलाई हामी कोहिजन भन्छ भने यसले बनाएको यो स्लोप लाई फाइ भन्छ र एक इक्वेजन टाउ इक्वल टु सी प्लस सिग्मा टेन फाइ हुन्छ अरु सबै कुरा सेम हो स्टार्टिक कन्डिसन मा मोर सर्कल यस्तो थियो बिस्तारे घट्दै घट्दै गयो यसरी मोर सर्कल यसरी घट्दै घट्दै गएको हो घट्दै घट्दै गएर चाहिँ लास्टमा फेलर इन भेलपलाई टच गर्ने बेलामा चाहिँ यो फेल हुन्छ त्यसो हो भने अब हामी डेरिभेसनको लागि जाऊँ डेरिभेसनको लागि जाँदाखेरि एउटा राइट एङ्गल ट्याङ्गल हो सिडी ए दिस इज द राइट एङ्गल ट्याङ्गल ए डी र सी यो मैले हाइलाइट गरेँ यो राइट एङ्गल ट्याङ्गल सी डी ए मा जाने हो भने यो राइट एङ्गल हुन्छ किनकि टेन्जेन्ट मा खिचिएको सेन्टरबाट जोडिएको लाइन जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ अब यहाँबाट हेर्ने हो भने फ्रम राइट एङ्गल ट्याङ्गल साइन फाइ इक्वल टु सी डी बाई एसी हुन्छ सी डी बाई एसी साइन फाइ इक्वल टु सी डी बाई एसी हुन्छ ए सी डी बाई एसी अब सी डी भनेको के हो भनेको सी डी भनेको रेडियस हो रेडियस जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा यो सिग्मा ए यो सिग्मा भी सिग्मा भी माइनस सिग्मा ए डिवाइडेड बाई टू चाहिँ रेडियस हुन्छ ए सिडी सिडी इज द रेडियस रेडियस को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा यो सोइल मेकानिक पढेको त्यही पनि म तपाईलाई बताउँदै छु यसको भ्यालु सिग्मा भी यसको भ्यालु चाहिँ सिग्मा ए एक्टिभ प्रेसर यो दुईटाको डिफ्रेन्ट डिवाइड बाइ 2 गरेपछि सिडी को भ्यालु आयो अब रह्यो एसी को भ्यालु एसी को भ्यालु एसी भने यो यो एसी को भ्यालु चाहिँ यो यो कसरी भयो त भन्दा सी कट फाइ कसरी भयो भन्दा यहाँ देखि यहाँ सम्मको भ्यालु चाहिँ सी कट फाइ हुन्छ ए देखि ओ सम्मको भ्यालु सी कट फाइ किनकि यो सी यो फाइ हुँदा यहाँबाट यो राइट एंगल ट्याङ्गल बाट निकाल्ने हो भने यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दा सी कट फाइ हुन्छ दिस इज द सी कट फाइ यो सोइल मेकानिज्मै पढेको चीज हो त्यसैले र त्यो रिकल जस्तै हो यो सी कट फाइ हुन्छ सोइल मेकानिज्म डिराइभ गर्नु भएको थियो त्यसपछि ओ देखि सी सम्मको यो डिस्टेंस ओ देखि सी सम्मको यो डिस्टेंस चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दा सिग्मा भी प्लस सिग्मा ए डिवाइड बाइ 2 अ त्यो कसरी भयो त भन्दा यहाँ देखि यहाँ सम्म त रेडियस भइहाल्यो यहाँ देखि यहाँ सम्म रेडियस भयो सिग्मा भी माइनस सिग्मा ए डिवाइड बाइ 2 ओ देखि यहाँ सम्म भनेको त एक्टिभ प्रेसर हो ओ देखि यहाँ सम्म यो भनेको एक्टिभ प्रेसर भो सिग्मा ए अनि त्यो सिग्मा ए जोड्दा खेरि के हुन्छ भने माइनस सिग्मा ए बाइ 2 घट्छ र सिग्मा भी बाइ 2 प्लस सिग्मा ए बाइ 2 हुन्छ यहाँ देखि यहाँ सम्म डिस्टेंस र यसलाई खोल्दै खोल्दै जाँदा साइन फाइ ले यहाँ खोल्ने हो भने यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ भेरी इजी कोर साइन फाइ ले सी कस फाइ लाई खोलेर यसलाई खोल्ने हो भने यो चाहिँ हामी यसरी लेख्न सक्छौँ जहाँ सिग्मा ए यो 1 माइनस साइन फाइ प्लस 1 प्लस साइन फाइ भनेको चाहिँ यो के भइहाल्यो चाहिँ यो भन्दा अगाडि हामीले डिराइभ गरेको कस फाइ बाइ 1 माइनस साइन फाइ ला हामी कस फाइ बाइ 1 प्लस साइन फाइ ला हामी यस्तो लेख्न बनाउन लेख्न सक्छौँ जुन भनेको रुट के हुन्छ रुट के ए हुन्छ भनेपछि यसलाई ल्याएर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने दिस इज द 
theory. This is the theory. Yeah, vertical stress sigma v is equal to gamma into z by area. This is the theory. Yo theory is here. Yo, ke ko lagi cohesive soil ko lagi. Ra polar angle jai. Agi ne ko jaste ne ho. Thakke yeh tine angle polar bana hoja. 45 degree plus 5 by 2. This is the polar angle. Polar angle ko yo value pani. Agi ne cohesion less ko lagi z theo. Thakke yeh tine hoja. Theta ya ko value 45 degree plus 5 by 2 mein yo feel hunsa. अब यहाँ ये उड़ा करा था वाली पूजन जरूरी किया था वने कोइजन लेस को स्वाइल में बंदा ये कोइजन को कारण नहीं करते हैं निश्चय ये ती घटे जाए प्रेशर घटने का हम बोला जाए रेडियल और प्रेशर से माइनस ट्वाइसी बाय रूड के को बालूले घटने का हम गौरे को था यो किना घटे हो बंदा कोइसी बुआ को कारण नहीं Reactive earth pressure one equal by retira the gallery pressure that is the which tends to move the retaining wall outward. One equation like a girl's one a retaining wall like chapo some other tansa. Cohesion go property carrying other just to carry another will lay retaining wall malagne earth pressure horizontal pressure like got out a jelly bunny clima change the worth of a clima the way of a so so snow only clima the way sand magic you gonna suck no one a sand with a little caldo honda harry caldo jati caldo honda guru guru sand georgia. तो पहले बिना सपोर्ट सैंड में खाल्डो खन्ना सकनु उन तो अरे ये दी क्लेम आओ बने तो पहले बिना सपोर्ट खाल्डो खन्ना सकनु जा आप ये स्टाबल होने चाहिए कि ये आइड सम्म सो देरे आइड सम्म तो होते ना कि ये आइड सम्म जो वो आप ये स्टाबल होने चाहिए तो किना होने चाहिए बने नहीं पची परसों वाले इतनी मात्रे पूछ अब पैसिव प्रेशर को केस में पैसिव प्रेशर को केस में आगे नहीं रहा इलेक्ट्रिक में फर्क क्या है बंदा रिटेनिंग वाल को मूवमेंट इनवर्ड हो जाए एबी में भाई को रिटेनिंग वाल एडेस बीडेस में पूछो दैट इज़ द पैसिव केस रा पैसिव केस में चाहिए आगे नहीं को जस्तो यहाँ सिग्मा पी आगे नहीं यो यो चाहिए सिग्मा पी ठुलो होने जा बने जी फ्रॉम राइट एंगल टैंगल सीडीए यो राइट एंगल टैंगल सीडीए में यानी वने सीडी बाय एसी होने जा सीडी बाय एसी अब रेडियस सीडी सीडी को बालू जाले बने सिग्मा बी यो सिग्मा पी ठुलो जा ते वाला सिग्मा पी माइनस सिग्मा बी बाय टू आगे जाइ सिग्मा बी माइनस पी ए थे बने अलिस सिग्मा पी ठुलो बारे सिग्मा बी माइनस सिग्मा बी बाय टू वाने सी अनि एसी को बालू जाए कौन जाता होंडा एसी को बालू यो वाने को सी कट पाई बेया लो यहाँ देखिए यहाँ समस्ती कट पाई रो यहाँ देखिए यहाँ समस्तेंटर समाग को डिस्टेंस जाले पनी क्यों जाना पीपी प्लस सिग्मा पी प्लस सिग्मा भी डिवाइडेड बाय टू उनसा सिग्मा पी प्लस सिग्मा भी डिवाइडेड बाय टू उनसे यह प्लस उनसा यू प्लस उनसा सिग्मा पी प्लस सिग्मा भी डिवाइडेड बाय टू उनसा यो अब ये लाइक खोलना कह रही थी अमी इस तो टॉम मार ले जाना सकते हैं इस तो टॉम मार यो वाले को केपी बजा लियो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ केपी हो यहाँ केपी हो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ केपी यह के लिखिए था दिस इज़ द केपी आ दिस को ठाम आमी आ केपी लिखना सकता हूँ आ मने तो इक्वेशन तो भाई गो यो 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 केपी बजा लियो दिस इज़ द केपी और ये इसको ठाम आ जाए रूट केपी लिखना सकता हूँ आमी यदि आदि द रूट केपी ये सारे रूट केपी आऊँ जा आ आमी तला लंगर करती सर लिखना सकें जा बने से यो इक्वेशन लाई ये लाये हमें ऐसे ही लेना सकें और ये लाये लास्टली हमें ऐसे ही लेना सकें ये P P कॉल्स टू गामा जे के P और टू C रूट के P और इसको फिलर एंगल दिस इधर फिलर एंगल इधर इधर फिलर एंगल फिलर पिलेन यो उन्जा और यो फिलर एंगल उन्जा पहला को जस्ते हो यो फिलर एंगल थीटा ये आपको बयालो जाए 45 डिग्री माइनस 5 बाय 2 उनसा कोई जन लेस को स्वायर में जस्ते उनसा फिलर एंगल चाहिए अब यहाँ पॉजिटिव को अर्थ था यहाँ यार मुझे यहाँ अगर नेगेटिव तो वाले पॉजिटिव था पॉजिटिव को अर्थ क्यों बने कोई पैसिव प्रेशर बने क्यों बंदा रिटेनिंग वाल भीतर तेरा मूव बंदा हरी को प्रेशर हो रिटेनिंग वाल भीतर तेरा मूव बंदा हरी तो साल करता जाए रिटेनिंग वाल ले भीतर तेरा थिस दा हरी को प्रेशर जब पैसिव प्रेशर हो बने कोई सिप स्वेल ले बने रिटेनिंग वाल ला भीतर तेरा तान नहीं बाबे रा कोई जन को कारण ले करता पॉजिटिव प्रेशर हो बने एक्टिव प्रेशर हम लोग लगी नेगेटिव प्रेशर हो पैसिव प्रेशर ले हम लोग स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराऊं चाहो बने रहा मैंने फर्स्ट क्लास में ही यो यो चैप्टर को पहले क्लास में तब लाये बताऊँगा 
थे लाइयो कोइसिव सोइल को लागि पैसिव र एक्टिव प्रेसर को रिलेशन इसरी डिराइव गरिए को चाला यो डेरिवेशन में कोसेले के बुझे हैं ना वनी सुन माला कोसेला के इचा कॉन्फ्यूजन वने कोसेला के इचा ला तीसरों हो बने अब जाऊँ कैलकुलेशन में जैसे अगर इसे औरे को कैलकुलेशन आमी हर देखो और प्रेस डायग्राम इन कैलकुलेशन ऑफ टोटल थ्रस्ट टोटल थ्रस्ट कती लाख साल बनने को लाज आमी हेरो सब उन तो पहले एक्टिव प्रेशर ला हेरो एक्टिव प्रेशर को रिलेशन ही होते ही दिस इधर रिलेशन फॉर एक्टिव ये वन्नी पॉइंट में गामा जेट वाले को सिग्मा भी हो गामा जेट जीरो होने जा कि नहीं कि डेप्थ जेट जीरो बायो जेट जीरो होने भी थी कि आगाडी को कंपोनेंट जीरो रायो ये डायग्राम है ना सर कस्टम बन जाए यहाँ दूसरा चीज डायग्राम तो वाले यहाँ दूसरा टुकड़ा बना रहे हैं देखा ही कुछ आ ये � यानि रे पहिलो यो पहिलो कम्पोनेन्ट हेर्नुस् होला पहिलो कम्पोनेन्ट चाहिँ पोजिटिभ छ पोजिटिभ कम्पोनेन्ट यहाँ सिग्मा जेड 0 भयो भनेपछि पी ए 0 भयो यानि रे आउँदा खेरि सिग्मा जेड भनेको याच हुन्छ यानि गामा याच गामा याच के भयो पहिलो कम्पोनेन्ट पहिलो कम्पोनेन्ट ट्रायंगल हुने रहेछ अब दोस्रो कम्पोनेन्ट हेर्नुस् यहाँ दोस्रो कम्पोनेन्ट दोस्रो कम्पोनेन्ट जुन नेगेटिभ छ रिटेनिङ वाला भित्रतिर तानिरा छ यहाँ हेर्नु होला रिटेनिंग वाला है भीतर तेरा ताने को कंपोनेंट जून सा यहाँ चाहिए ये समझ चाहिए जेट संग जेट संग कुने सब सरकार से ना हाली कोई जन संग मात्रे सरकार सा जेट जीरो है बनी ट्वाइसी रूट किए नहीं जेट या चुए बनी ट्वाइसी रूट किए ये ले चाहिए रिटेनिंग वाला भीतर तेरा ताने जा तेरे नाल नेगेटिव बाहर धकल ने जीरो आ रहा भीतर तान नीचे बाई टू आई सी रूट के माइनस से बॉडी बो अन्य पॉसी यू बॉडी उन्हें जानना खेल जे डायग्राम इस तो आऊँ सा यू नेगेटिव उन्हें जा वन डायग्राम जे नेगेटिव टू डायग्राम जे पॉजिटिव उन्हें जा ऐसे वन डायग्राम नेगेटिव टू डायग्राम जे प� टू पोर्शन ले जाएं, बाहर तेरा दाखले को कारण नहीं करता, सब बंदा पहला स्वाइल, रिटेनिंग वाल बाहर मूव करो बंदा पहला स्वाइल जाएं कि उनसे वने यहाँ बाटा छुट्टी जाए, टेंशन क्रैक होने जाए, स्वाइल जाएं ये ती स्वाइल जाएं छुट्टी जा, ये लाय यहाँ बड़ा स्वाइल छुट्टी नहीं बावरा फेलर होने जाए अनि यो टेंशन क्रैक भाई सेब चीज़ क्यों जा माथी को स्वाइल छोटी जा तलाक को स्वाइल ले मात्रे रिटेनिंग वाला बाहर दागल रहा हो जा तलाक को स्वाइल ले मात्रे रिटेनिंग वाला बाहर दागल रहा हो जा वनी सी यो टेंशन क्रैक चाहे कती डेप्थ में उनसा तलामी डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक मंचो जेड सी त्यो जे पीए को बेहाल हो जीरो होने बीती गई इक्वेशन ये हो चाहे जीरो होना पड़े वन इसी इक्वेशन वाला चाहे जेड सी को रिलेशन इस तरह हो जाए ट्वाइसी बाई गामा रूट के ए ट्वाइसी बाई गामा रूट के ये ती डेट में चाहे टेंशन क्रैक होने रही था बने रहा बुझना सकीन चाहा ते हो चाहे हमले ऐसे ही बुझना पड़े � बाहर तीर धक्का लिरा को कारण ले कर दा रितिया चाहिए डे टेंशन क्रैक होने सा पॉजिटिव नेगेटिव टेंशन होनी बाबे रा तेज बाढ़ आए को क्रैक लाये टेंशन क्रैक हुआ जो तेज को डेप चाहिए हमी इस तरी निकालना सकते हैं अबे ये नुसे ये उटा चो और कुछ पॉइंट तो बोला यो पनी जांच निमिरिकना प खुदाल नहीं बीती के और उसे अंजार रहा जारी आल सा सेंड में तो बोले बिना सपोर्ट को अतिपनि खाल्डो होने सक नो ना वोरी बेरी को सेंड जारे को जारे कर सा तो अरे क्लेम आ जाएं सॉर्टेन हाइट को खाल्डो चाहिए तो बोले बॉटिकल कॉट काटना सक नो जी सॉर्टेन हाइट उदाउन एनी सपोर्ट तो बोले बॉटिकल हाइट 
कति हाइटसम का सकता भादा हेन कति हाइटसम का सकता भादा यो जेडसी बराबर को हाइट में तो तब हेन सकूँ जेडसी बराबर को हाइट में तो फिर यहाँ देखा जेडसी बराबर को हाइट में तो के भाजा भेरी इंपोर्टेन्ट थिंग जेडसी बराबर को हाइट में तो भिरोर प्रेसर चाहिए तेसंग आप स्टाबल होने भैया जेडसी बराबर को हाइट में तो भिरो प्रेसर छे स्टाबल होने भैया हेन जेडसी बराबर को हाइट तो भिद्र तीर से प्रेसर यो भिद्र तीर को प्रेसर लर्क बाहर तीर को प्रेसर बैलेन्स नगर्दसम तब को के होता सोयल फेल हो मैक्सिम हाइट कति रहे तो भाजा यो जेडसी अर्क जेडसी बैलेन्स कर तीति प्रेसर ने बैलेन्स नगर्दसम चाहे स्टाबल होने मैक्सिम हाइट जैसे भी टू टाइम्स अफ जेडसी होने रहे ये मैक्सिम ये पुग्ने बितिक सोयल फेल खाँच तो भर तब बेला बेला में समाचार में पढ़ू रातो मटो पहले मटो गांववर तीर चाहे घर लिप्ने मटो लिना चाहे मानी जाना लिया घर दस बीस गरी दस तिहार में घर लिप्ने कर कति तब छेन हो तर गाँव घर को ये स्टोरी नहीं हो अभी तेज कहीं दस में तब को मटो लिने गए मं ढिस्को भत्क पुरी दुईजना मर्यो तीनजा मर्यो भूज हर एक वर्ष हमें सुन्न पर्च अब यो होने रातो मटो पहले मटो कमेर मटो पर्फे पर्फेक्टली कोईसिव सोयल हो सर्टिन हाइटसम से तब खाखे कुछ सपोर्ट आवश्यकता पड़ेन ते भर तो स्टाबल भैर हो सर्टेन हाइटसम मानेह तो हाइट में खंदे जाना भर्टिकली खे जा खे जा बेलासम तो स्टाबल भैर हो तर दुर्भाग्य के होने जो मं पुगे खन्नी बेला में उसको हाइट ठैक्क एचिव पुग्स ते बेला में गर्लैम मथि बड़ पलटि रो छूला पुर्ने कारण थी हिजोसम स्टाबल थे उसे कुछ वास्त करते क्या तो स्टाबल छ ठटी रहा भूल तर इसको पछाड़ी को बैकग्राउंड के हिजोसम स्टाबल क्या थे हिजोसम तो हाइट इस हाइट एचसी पुगे थे जब उसे जो मं को दुर्भाग्य के होने जो मं खी बेला में ठैक्क हाइट एचसी पुग् ते पी तो डिस्को गर्लम पलटि रही मंला पुर्स ये अब तब इंजीनियर भो तब ठा एचसी इक्वल टू टू टाइम्स अफ जेडसी हाइट बराबर मत मैक्सिम हाइट तब कहीं खाल्डो खे होने यो हाइट पुग्ने वो तब सपोर्ट प्रोवाइड कर मैं खन्ने ये भाग सानों समझे खन्ने तर अब तब भेन ये नुग्ने करी खन्न चाहे भैन यो यदि यह भाग बेस खन्न छपोर्ट राख् पर्च यू सुड प्रोवाइड द सपोर्ट फर द भर्टिकल कट अदरवाइज तैंबड़ यदि लैटरल डिफर्मेशन ने सोयल में कोलैप्स समेत निम्त्या तब बुझ्पर्यो तेसो हो यो रिटेनिंग वाल में लगे यो रिटेनिंग वाल में लगे टोटल थ्रस्ट कति हो भाजा बिफोर टेन्सन क्रैक चाहे बिफोर टेन्सन क्रैक चाहे यहाँ टेन्सन क्रैक आने भाग अगड़ी चाहिए टू डाइग्राम ने बाहर तीर धकल रहा हो वन डाइग्राम ने बाहर भित्र तीर तैन रहा हो जैसे पीए इक्वल्स के होता यह दुटा को डिफ्रेन्स हो टोटल थ्रस्ट ये वाल में लगे टोटल थ्रस्ट चाहे यदि तब को बिफोर टेन्सन क्रैक यहाँ बड़ा सोयल छुट्टी भाग अगड़ी तल को बाहर तीर धकल एरिया टू इज आउटवर्ड एरिया वन इज इनवर्ड ये दुईटा को डिफ्रेन्स हो तल को डिफ्रेन्स को दुईटा को डिफ्रेन्स ये होता तब नि सकूँ ये अथवा यह डायग्राम को एरिया माइनस योग डायग्राम को एरिया भी करते भो यो तब बुझ्पर्यो तर आफ्टर टेन्सन क्रैक चाहे मथि को लेयर चाहे छुट्टी सकते हो वैसे अब वाल धकलने को तल को लेयर मत मथि को लेयर तो उतई बस् तल को लेयर ने मैं हम रिटेनिंग वाल धकल 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 जाने एरिया अफ टू दैट इज द एरिया अफ टू को निने तरीका यो भाई हाफ यहाँ जेड नट वन था जेड नट रहा या जेडसी मैं जेडसी रखा चु तर इसमें यह डायग्राम में जेड नट भेड सी जेड सी रेड नट एवट हो इसी तब नि सकू इस तब इस न्यूमेरिकल भी सो सी को भैल्यू दिने फाइव को भैल्यू दिने अब क्याकुलेट दटिव अर्थ प्रेसर भाई अभी बिफोर टेन्सन क्रैक रफ्टर टेन्सन क्रैक भी भाई बिफोर डाइग्राम बनाने इसी डाइग्राम बनाई सके बिफोर टेन्सन क्रैक भाई एरिया अफ टू माइनस एरिया वन अभी आफ्टर टेन्सन क्रैक एरिया अफ टू होने तब बुझना जरूरी है यो रो पोइंट अफ एप्लीकेशन चाहे सेकेंड को वन बाई थर्ड अफ जे याच मैं जेडसी होने माथि को सेंटर बार टू बाई थर्ड अफ जेडसी हो पोइंट बार टू बाई थर्ड अफ जेसि इसको पोइंट अफ एप्लीकेशन हो इसमें कसला के कन्फ्यूजन छोड़
अब जाऊँ हमी पैसिव प्रेशर में पैसिव प्रेशर को केस रिटेनिंग वाल भीतर तेरे मुख को केस बेइया लियो अब ये समाज में पहलो पहलो पोर्शन ले रहे हैं ये इसको जाइए रिलेशन जुन्तियो रिलेशन पहलो पोर्शन ले दीने जाइए हो ये पहलो पोर्शन ले जाइए गामा याद के पी यो दूसरो पोर्शन जाइए कोई जन ले पनी रिटेनिंग वाला भीतर तेरा Twice root K P into you one go area chain twice root K P into Yaj Bayalio. Twice root K P into Yaj. Those rogo area chain got the over ne. Yes, triangle go area chain half gamma yach square KB. Your is cutting point of obligation yach by third. Yes, go point of obligation yach by two ma. Unsa. Tobale overall sub conical ni one. Goze tabale applied mechanism for a gozo. Second go second go area into Yaj by three three plus first go area into Yaj by two gara. Divided by total area gardini one point of application uh, resultant point of application jay aamsa. Yesari aamle jay passive or pressure jay calculate garna. Saksa. Kya icha? Kasela kya icha bani? Suna. Lala. Ab jaam aami Rankine's theory, third type of theory. के को लागि अरु सबै सेम चाहिँ अरु एसम्पसन सेम भयो तर ब्याक फिल सर्फेस इज होरिजन्टल भन्ने जुन थियो मैले हाइलाइट गरेछु दैट इज द इन्क्लाइन्ड इन्क्लाइन्ड भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने क्वेशन चाहिँ उठ्यो त्यसकारण गर्दा उनले इन्क्लाइन्ड ब्याक फिल हुँदाखेरि को केसमा उनले हामीलाई चाहिँ यो थ्योरी चाहिँ डिराइभ गरेर दिएका छन् हेरौ अब अरु सबै एसम्पसन सेम हो खाली ब्याक फिल सर्फेस चाहिँ इन्क्लाइन्ड भएको केसमा के फर्मुला लाउने भन्ने कुरा चाहिँ र्यांकाइन्स थ्योरीले हामीलाई दिएको छ हेरौ अब उनको यो ए ब्याक फेस सोइल चाहिँ इन्क्लाइन्ड छ ब्याक फिल सोइल चाहिँ इन्क्लाइन्ड छ जसले होरिजन्टल सँग बीटा एंगल बना छ भने चाहिँ अरु सबै सेम भयो यति मात्रै फरक छ अब यस्तो केलामा चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दा यस्तो बेलामा चाहिँ सिग्मा भी कति हुन्छ त भनेर भन्दा यो यो सोइल एलिमेन्ट लिउ हामीले यो सोइल एलिमेन्ट मा लागेको सिग्मा भी चाहिँ गामा जेड कस बीटा हुन्छ पहिलो कुरा डिफरेंस हेर्नु होला गामा जेड कस बीटा हुन्छ भने अब यहाँ यो हामीलाई डेरिभेसन गर्दै चाहिएन तर तपाईले सोइल मेकानिक्सको च्याप्टर 11 मा पनि यो पढ्नु भएको थियो यो यसमा लागेको नर्मल स्ट्रेस चाहिँ सिग्मा भी कस बीटा यहाँ दुईटा कम्पोनेन्ट लाउँछ यो सिग्मा भी को नर्मल कम्पोनेन्ट सिग्मा भी कस बीटा शेयर कम्पोनेन्ट सिग्मा बी साइन बीटा गरेर चाहिँ यो चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ लागिरा हुन्छ अब यहाँ हेर्नु चाहिँ प्रेसर डायग्राम कस्तो हुन्छ त भन्दा अगिनेको र अहिलेकोमा फरक चाहिँ प्रेसर डायग्राम इन्क्लाइन लाग्छ है ठ्याक्कै बीटा एंगलमा इन्क्लाइन लाग्छ र पोइन्ट अफ एप्लिकेशन चाहिँ यसको अर्थ प्रेसर पनि इन्क्लाइन नै लाग्छ है ठ्याक्कै होरिजन्टलसँग बीटा एंगल बनाएर लाग्छ पहिलाको र अहिलेकोमा फरक चाहिँ यति हो सिग्मा बी पहिला यदि होरिजन्टल हुन्थ्यो नि गामा जेड मात्रै हुन्थ्यो अहिले सिग्मा बी गामा जेड कस बीटा हुन्छ बने अर्थ प्रेसर डायग्राम चाहिँ यस्तो रहन्छ अर्थ प्रेसर डायग्राम यस्तो हुन्छ जसले चाहिँ होरिजन्टल सँग बीटा एंगल बनाएर चाहिँ यसले चाहिँ होरिजन्टल सँग चाहिँ बीटा एंगल बनाएर यसको पोइन्ट अफ एप्लिकेशन चाहिँ रहन्छ प्रेसर डायग्राम चाहिँ त्यस्तो हुन्छ बेसिक डिफरेंस चाहिँ यति नै हो अब हेरौं डेरिभेसनमा चाहिँ के फरक पर्छ अब डेरिभेसनमा दिस इज अ मोर सर्कल एट फेलर हो तर अघि नै र अहिलेकोमा फरक के हो भने पहिला जमिन होरिजन्टल थियो भने यो लाइनले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो त भन्दा यो लाइनले स्ट्रेस रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो यो लाइनले फरक यति हेर्नु होला जमिन होरिजन्टल हुँदाखेरि यो मैले अहिले डार्क गरेको लाइनले चाहिँ रेड गरेको लाइनले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो भन्दा चाहिँ स्ट्रेस रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो तर यदि जमिन इन्क्लाइन्ड छ भने अब यो लाइनले चाहिँ हेर्नुस् यो ओ ए एल जुन लाइन छ मैले अहिले एलो गरेको लाइनले चाहिँ स्ट्रेस रिप्रेजेन्ट गर्छ यो लाइनले चाहिँ स्ट्रेस रिप्रेजेन्ट गर्छ अरु कुरा अरु सबै सेम हो यदि जमिन होरिजन्टल थियो भने यो रेड लाइनले स्ट्रेस रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो जमिन इन्क्लाइन्ड भएको कारणले गर्दा जति एंगलले इन्क्लाइन्ड छ मोर सर्कललाई जमिनले काट्नु पर्छ हेर्नुस् मोर सर्कललाई तपाईले जमिनले काट्नु पर्छ र त्यो जमिनले काट्दा खेरि चाहिँ बीटा एंगल हेर्नुस् यहाँ बीटा एंगलमा बनाएको यो लाइनले यो जुन लाइन छ यो लाइन यो लाइनले तपाईले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा स्ट्रेस रिप्रेजेन्ट गर्छ पहिलाको र अहिलेकोमा फरक यति मात्र भनेपछि पहिला चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ 
यो पोइंट चाहिँ एक्टिव प्रेसर थियो अब यो पोइंट चाहिँ एक्टिव प्रेसर हुन्छ नि फरक यति मात्रै हो यो पोइंट चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेस थियो अब यो पोइंट चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेस हुन्छ नि फरक यति हो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ मोर सर्कल लाई जमिनले भेटेको हामीले चाहिँ स्ट्रेस रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि फ्रम फिगरमा हेर्नुस् है फ्रम फिगरमा सिग्मा भी सिग्मा भी भनेको चाहिँ यो हो ओ ए दिस इज द ए सिग्मा भी भनेको चाहिँ ओ ए हुन्छ ओ ए भनेको के हुन्छ त भन्दा ओ ए भनेको ओ सी प्लस सी ए हुन्छ ओ सी प्लस सी ओ सी प्लस सी ए हुन्छ ओ सी प्लस सी ए हुन्छ अब यो सी ए सी ए को भ्यालु चाहिँ बी सी र सी ए बराबर हुन्छ म यो लाइनलाई हटाएँ तपाईँले यहाँ हेर्नु होला फिगरमा ओ भी सिग्मा भी भनेको ओ ए हुन्छ मैले भने इन्क्लाइन लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ र एक्टिभ प्रेसरमा जहिले पनि सिग्मा भी चाहिँ ठुलो हुन्छ चाहिँ ओ ए ले भर्टिकल स्ट्रेस रिप्रेजेन्ट गर्छ ओ बी ले चाहिँ एक्टिभ प्रेसर रिप्रेजेन्ट गर्छ र फिगरमा हेर्नु होला सिग्मा भी इक्वल्स टु ओ ए हो ओ ए भनेको ओ सी प्लस सी ए हो र सी ए र यो सी ए र बी सी बराबर हुन्छ कारण के भने सेन्टरबाट खिचिएको परपेन्डिकुलरले अब यो बीसी रीए चाहिँ बराबर हुन्छ किन भन्दा सेन्टरबाट खिचिएको परपेन्डिकुलरले जहिले पनि यसलाई चाहिँ कडलाई बाइकसेट गर्छ अब यो बीसी र सीए को भ्यालु चाहिँ यो यो हुन्छ यो बीसी र सीए को भ्यालु यो कसरी हुन्छ भन्दा यहीँबाट आउँछ बिसी र सीएको भ्यालु यो कसरी भयो भनेर भन्दा सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् यहाँ बिसी इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दा बी ओ एन स्क्वायर माइनस ओ एन सी को स्क्वायरको रुट हुन्छ बी ओ एन रुट बाइ बी ओ एन स्क्वायर बाइ ओ एन सी को स्क्वायर हुन्छ यो यो यहाँ डाइरेक्ट लेखिएको छ तर यहाँबाट आउँछ यो बिसी इक्वल्स टु बी ओ एन स्क्वायर रुट बाइ बी ओ एन स्क्वायर बाइ ओ एन सी को स्क्वायर भनेपछि ओ एन सी चाहिँ हुन्छ ओ ओ एन साइन बिटा यो ट्राइंगलबाट हेर्नु होला ओ एन सी चाहिँ हुन्छ ओ ओ एन साइन बिटा अनि बी बी ओ एन भनेको चाहिँ यो रेडियस हो रेडियसको भ्यालु चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दा यो ट्राइंगलबाट निकाल्ने यो ट्राइंगलबाट चाहिँ तपाईँले के निकाल्ने भन्दा रेडियसको भ्यालु निकाल्ने हो भने बी ओ एन र एम ओ एन रेडियस हो र एम ओ एन इक्वल्स के आउँछ भन्दा ओ ओ एन साइन फाइव दिस इज द साइन फाइव यहाँ चाहिँ दुईटा आयो साइन स्क्वायर फाइव र साइन स्क्वायर बिटा त्यसरी आएको र ओ ओ एन को स्क्वायर चाहिँ बाहिर निकाल्दा ओ ओ एन बाहिर आउँछ र ओ ओ एन जहिले पनि के हुन्छ भने यो चाहिँ सिग्मा वान प्लस सिग्मा थ्री यसलाई माइनर स्ट्रेस सिग्मा थ्री यो चाहिँ मेजर स्ट्रेस सिग्मा वान गर्दाखेरि सिग्मा वान प्लस सिग्मा थ्री डिभाइड बाई टू हुन्छ अर्थात चाहिँ यसलाई ओसी कै टर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ओ ओ एन नै मात्रै लेख्ने पनि हुन्छ यसलाई ओ ओ एन कै टर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई ल्याएर यहाँ सब्सिच्युट गर्दाखेरि सीए को भ्यालु चाहिँ यो आयो सीए को भ्यालु यो आयो अनि ओसी ओसी चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा ओसी इक्वल्स टु चाहिँ के हुन्छ भने ओसी चाहिँ यो यो ओ ओ एन को ओ ओ एन को कसबिटा कम्पोनेन्ट हुन्छ ओ ओ एन भनेको के हो भन्दा सिग्मा वान प्लस सिग्मा थ्री बाई टू हुन्छ भनेको कसबिटा कम्पोनेन्ट भयो यसरी आएको हो र सी पीए भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा पीए भनेको चाहिँ तपाईँको ओदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स हो जुन चाहिँ ओसी माइनस बिसी हुन्छ ओसी माइनस बिसी ठ्याक्कै ओसीको भ्यालु र बिसीको भ्यालु यहाँ ल्याएर राखिदिँदाखेरि यसको चाहिँ माइनस यति आउँछ र हामीलाई के थाहा छ भने जहिले पनि पीए इक्वल्स टु के ए इन्टु सिग्मा भी हो के ए इन्टु सिग्मा भी पीए इक्वल्स टु के ए इन्टु सिग्मा भी त्यो रिलेसनबाट हेर्दाखेरि के आउँछ भन्दा यो यो कमन कमन भएर यो क्यान्सिल आउट हुन्छ यस्तो टर्ममा चाहिँ यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ यो यो सिग्मा वान प्लस सिग्मा थ्री बाई टू चाहिँ आपसमा क्यान्सिल आउट हुन्छ र यो यस्तो टर्ममा चाहिँ रहन्छ जसलाई हामी क्यापिटल के भन्छौँ र के को रिलेसन चाहिँ यस्तो रहन्छ है कस बिटा यसरी हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ है भनेपछि पीएलाई केले यो यो कस बिटा चाहिँ वास्तवमा केको फर्मुला चाहिँ यो हो 
यो कस बीटा गामा जेट सीमा भी गामा जेट कस बीटा हो ये कस बीटा एसी सी क्यारी ऑन कर दिया भर चाहे ये हाल ये क्वेश्चन चाह ताकि हमें सीग्मा भी में के मत रा सकता भाग गामा जेड राखन सकते कस बीटा राख रहना जरूरी छेन क्यों भादा ये कस बीटा लाई के फर्मुलाम तांदे जिस को कारण हमें सजिल हो पैला को जस्ते गरी एप्लीकेशन कर सजिल होस् भन्ना को लगी तब को कस बीटा अब प्यासी प्रेसर में कि भाई प्यासी प्रेसर में उल्टो हो प्यासी प्रेसर में ओबी ने सीग्मा भी रिप्रेजेंट कर ओएले के रिप्रेजेंट कर प्यासी प्रेसर रिप्रेजेंट कर यहाँ माइनस यहाँ माइनस हो अभी जिस कारण प्यासी प्रेसर को मत प्लस तल माइनस हो वेरिएसन में खास फरक छेन प्यासी प्रेसर में हेन होगा पीए बने के होता पीपी को ओए हो दिस इज द पीपी होने दिस इज द सीग्मा भी होनी निने तरीका ठैक्क हो करते जाना खरी चाहिए यहाँ बड़ा यो पीपी को रिनेसन यो यो कस बीटाला ते फर्मुला में ताद्दा खेल यही को माइनस र प्लस इंटरचेंज भो ये मत फरक डेरिवेशन में अरुण खास फरक छेन लाइन को केस में हमी डिराइव कर अब टोटल थ्रस्ट अने टोटल प्रेसर कसरी निने तो भो तो केस में भाई हेन लाइ यहाँ सीग्मा भी जीरो हो डाइग्राम बना यहाँ सीग्मा भी गामा याच हो यहाँ अब सीग्मा भी निल्दा कस बीटा राख जरूरी छे क्योंकि कस बीटा फर्मुला ने तांदी आज के गईस आज तेनाली तब यहाँ सीग्मा डाइग्राम यो बन जाए यहाँ डाइग्राम करनी होने यो डाइग्राम बन जाए यो इन्क्लाइंड डाइग्राम बन जाए अर्थ प्रेसर डाइग्राम चाहिए यो इन्क्लाइंड बन इन्क्लाइंड डाइग्राम बन इसी अर्थ प्रेसर लगे इसी अर्थ प्रेसर से इन्क्लाइंड लगता बीटा एंगल में इसी लग् डाइग्राम से यो बन ए डाइग्राम यो बन यहाँ सीग्मा भी जीरो यहाँ आिग्मा भी गामा याच हो रो डाइग्राम को एरिया के होता ठैक्क ये पैला को जस्ते पीए को केस में हाफ के गामा याच स्क्वायर पीपी को केस में हाफ गामा एच स्क्वायर केपी अनि केपी को फर्मुला राखने यो यहाँ कस बीटा जो कस बीटा यो गामा याद संग आगे कस बीटा फर्मुलाम लगे कारण सजिल होस् भाग को यहाँ तब कस बीटा राखी रहना जरूरी छे सीधे केपी रे निलो रो डाइग्राम को एरिया निकालने रोक पोइंट अफ एप्लिकेशन ठैक्क याच बाई थर्ड में इसी लग् बीटा एंगल बनाएर याच बाई थर्ड में इसी लग् इसी हमें टोटल थ्रस्ट क्याकुलेट करना सकता इंग्लैंड को केस में अब जब हम न्यूमेरिक जो हम फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन अर्थ प्रेसर अर्थ प्रेसर लम रैंकाइंस थ्योरी में एसम्सन तर अब रियलिटी तीर जाऊ हम के फरक हो रही थ्योरी रियलिटी में भाग सर चार्ज लाइक होना सकता सोयल भाग मथि कुने सर चार्ज लगे होना सब अब सोयल को मात्र कुरा गये रिटर्निंग वाल को पचाड़ी सोयल सोयल मथि जो बिल्डिंग होगा सोयल भाग मथि तब लोड लिया लगाई देखे होगा तेल हम सर चार्ज भाई अर्थ प्रेसर फरक पड़ता सर चार्ज ने जैसे अर्थ प्रेसर बढ़ाऊ अब अल्लेम वाटर टेबल को कुरे गई है क्योंकि सोयल होमोजिनियस मानिए वाटर टेबल आने बितिक सोयल होमोजिनियस हो वाटर टेबल भाग माथि को सोयल एक थरी हो वाटर टेबल भाग मुनि को सोयल अर्क थरी होनी वाटर को फिर पानी को प्रेसर भी थपिं पोजिशन अफ ग्राउंड वाटर टेबल इसलिए अर्थ प्रेसर में एफेक्ट कर अल्लेम थ्योरी में इन्क्लूड नुरा अब नन होमोजिनिटी लेयर सोयल चाहिए लेयर सोयल अम एवटे सोयल छसम्सन कर होमोजिनियस एसम्सन कर इनफैक्ट में हम साइड में सोयल चाहे लेयर पेला पर्च तस्त भाई तीनवटा फैक्टर्स ने अर्थ प्रेसर में इफेक्ट कर जो कुछ रैंकेस को थ्योरी में इन्क्लूड करो हो यो तीन टा कुछ कसरी इफेक्ट कर नबुझिकन अब निमेरिकल में लाने वाक पैला को फर्मुला हो पैलाक कंसेप्ट हो तर अब जांच में निमेरिकल सो तब तीनवटा कुछ भाग चीज दीद फिर तस्त कसरी करने भाई कुछ हमें बुझ् जरूरी अब इफेक्ट अफ ग्राउंड वाटर टेबल हर पैला यहाँ वाटर टेबल चाहिए वाटर टेबल छिक यहाँ को गाँ एटा हो ग सैचुरेटेड हो फरक तब सोयल मेकानिक पढ़ी सकते कुछ होने तब्पर्यो डाइग्राम बना पैला यहाँ 
छुट्टे निकालने पड़े सिग्मा बी जीरो यहाँ कोई जन ले सा तो हम लोग सी को वैल्यू जीरो आवेर इस तो आऊँ जा यहाँ नहीं रही तो पहले सिग्मा बी पता लायो और यहाँ निकाले ये अब तो पहले तो क्या करना पड़ सब नहीं तो अलग लाई छुट्टे निकालने पड़े अब तो अलग लाई सिग्मा बी क्यों जाते तो अलग लाई सिग्मा बी बंदा माथी को लेयर ले दीने पर नहीं सिग्मा भी होन्जा तो अलग को लेयर को पर नहीं जोड़ी जाए गामा याच वन प्लस गामा याच टू होन्जा यहाँ जोड़ता करी जाए यहाँ चाहे गामा याच वन मात्रे हाँ बॉडी का लिस्टेस यहाँ चाहे गामा याच वन प्लस गामा याच टू पर नहीं होन्जा जस्ट कहने का तो डायग्राम जाए वाटर ले कोटी प्रेशर दिन जाना वाटर को तो जल्दी बने गामा डबल इनटू ये ती आई आईट से ही एस टू आईट से है वाटर को ही गामा डबल इनटू एस टू ये तो है वाटर ले दिन ये लाज है वाटर को माचे कुने कोबिशन ले मल्टीप्लाई करना पाई है ना और प्रेशर हमारे कोबिशन ले मल्टीप्लाई करने � इसको चाहिए तब इसको चाहिए ओरिजिनल स्टेज तेरा जब ती पॉटिकल स्टेज था तेरी ने ओरिजिनल स्टेज लाख सा गामो डबल इनटू एस टू ये सारी चाहिए ओरिजिनल लाख सा वने पर ची अब आमले टोटल स्टेज ने क्यों बने टोटल स्टेज ने यू प्लस यू ही इसी तरह एक नाम ही वने पर ची हमरो वाल मलाया को थ्रस टू वाला टोटल डायग्राम बनायो तीस पच्चीस तब ले अनि इस तरह टुकड़ा पार में अनि यो तीन टाको एरिया जोड़ दिनो बो बने स्वाइल में और प्रेशर को चाहिए मां टोटल और प्रेशर तो हमें निकाल जाऊं पॉइंट ऑफ एब्लिकेशन कैसे निकालें पॉइंट ऑफ एब्लिकेशन चाहिए अबाउट बेस में निकाल धारी इसको एरिया इनटू यहाँ देखिए यू यहाँ देखिए वन बाय थर्ड टू बाय थर्ड एच वन वन बाय थर्ड एच वन प्लस एस टू इसको लीवर आमले मल्टीप्लाई करने टोटल मोमेंट लाई और यू तीन टाइप को टोटल एरिया ले डिवाइड करें बच्ची पॉइंट ऑफ एब्लिकेशन पर निकालना सकें चाहिए इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इस तर इस तरह यहाँ वाला स्ट्रेस लाई राज कोने पनी स्ट्रक्चर को कार्य करता है वो ने स्ट्रेस बने क्यों उनसे वंदा यहाँ नहीं रहा वो सिग्मा भी जीरो होते नहीं पहला पहला यहाँ सिग्मा भी जीरो होते और यहाँ सिग्मा भी क्यों उनसे जस्ट को कार्य करता है क्यों इनटू किया यहाँ अब पीए जीरो बाय ना ये जिसे सॉर्ट चार्ज पनी सिग्मा बी में जोड़ी जा यो तो तब ले चैप्टर सिक्स में स्वाइल में कहने से चैप्टर सिक्स में पढ़ने वाला हो सॉर्ट चार्ज जाइले पनी बॉडीकल स्टेज इक्वल टू क्यू प्लस समेशन गामा याचो समेशन ऑफ गामा याच प्लस क्यू ओ आइली समा अमली सॉर्ट चार्ज को किन्ह कुरा करें नवने या सॉर्ट चार्ज अन्य अब तो बोले यहाँ पर यो यो पॉइंट ना पनी पतलाऊं पर यो पॉइंट ना पनी यो पॉइंट ना पतलाऊं तो हर चीज़ यहाँ बॉडीकल स्टेज क्यों बता क्यू प्लस गामा या चौन बॉय गामा या चौन बॉय मनीष डायग्राम इस तो बॉय यहाँ ये अन्य यहाँ नहीं रे पतलाऊं पर यहाँ से क्यों जो उनका तीन द्वितीया ल गामा डेस मने को सब मर्ज हो तब बोले था जो यो गामा सेट माइनस गामा डब्लू मने को सब मर्ज हो और प्रेशर को लाई मात्रे छुट्टे निकाल दा यहाँ जली पनी सब मर्ज लिनु पड़ता सब मर्ज मने को गामा सब माइनस गामा सेट माइनस गामा डब्लू हो गामा डेस अतः गामा सब मने लेने का रिंचा यो तल्लो लेयर को स्ट्रेशन � कोऑर्डिनेट का तीव्र वंदा टोटल स्टेज मने को क्यू प्लस गामा वन एच वन प्लस गामा डेस एस टू इनटू के मने इस डायग्राम इस तो बने ये वाटर प्रेशर ही इस तो वाटर प्रेशर यहाँ वंदा माती चाहिए ना यहाँ चाहिए वो यहाँ बड़ा सुरु था यहाँ जीरो बायो यहाँ उधर हरी कती उनसे वाटर को प्रेशर वंदा गामा डबल इनटू एस टू 
अब यो दुईटाको कम्बिनेसन चाहिँ हामीले निकाल्न पर्छ अब यो डायग्राम नबनाइकन गरे नि हुन्छ यो डायग्राम बनाउन जरुरी छैन तपाईले एक निकाल्दा खेरि अब यसलाई यसरी टुक्रा नि अब दिस इज द वन अनि यसलाई यसरी टुक्रा पार्दिनुस् दिस इज द टु अनि यो ट्रायंगल एउटा दिस इज द 3 अनि यो ट्रायंगल एउटा दिस इज द 4 भनेपछि हाम्रो वालमा लागेको टोटल थ्रस्ट र यसको पोइन्ट अफ एप्लिकेशन कसरी निकाल्ने हो त वन को एरिया ए यसलाई यसरी टुक्रा पार्नु पर्ने चाहिँ यहाँ पनि कहाँ भयो र ए यो 1 यो 2 यही भयो यो 3 यो 4 पाँच वटा डायग्राम यहाँ बन्छ यो 5a भने तपाईले अब 1 को एरिया प्लस 2 को एरिया प्लस 3 को एरिया प्लस 4 को एरिया प्लस 5 को एरिया चाहिँ वालमा लागेको टोटल थ्रस्ट भयो अब यसको पोइन्ट अफ एप्लिकेशन कसरी निकाल्ने भन्दा 5 को एरिया इन्टु बेस बाट 1 बाइ 3 इन्टु s2 प्लस 4 को एरिया इन्टु बेस बाट 1 बाइ 3 अफ s2 प्लस 3 को एरिया इन्टु बेस बाट पोइन्ट अफ एप्लिकेशन s2 बाइ 2 प्लस 2 को एरिया प्लस बेस बाट यसको cg सम्म डिस्टन्स कति नै हुन्छ s2 प्लस 1 बाइ 3 इन्टु s1 बेस बाट 1 बाइ 3 प्लस 1 को एरिया इन्टु बेस बाट यसको लिभर आर्म कति नै हुन्छ s2 प्लस h1 को हाफ एला मल्टिप्लाई गर्ने अनि डिवाइडेड बाइ टोटल पाँच वटाको एरियाले डिवाइड गर्दा खेरि त्यसको पोइन्ट अफ एप्लिकेशन पनि आउँछ ए यसरी इफेक्ट अफ सरचार्ज तपाईले मैले मैले यहाँ डायग्राममा देखाएँ यस्तो इफेक्ट अफ सरचार्ज चाहिँ रहन्छ है अब जाउँ हामी इफेक्ट अफ लेयर सोइल स्टाटिफाइड सोइल भनेर भन्छ यसरी लेयर का लेयर हुन्छ फिल्डमा है अब सोइल फेरि आफ्नो प्रोपर्टीज हुन्छ हेर्नु चाहिँ लेयर बाइ लेयर चाहिँ अब कोहिजन भएको नि हुन सक्छ कोहिजन नभएको पनि हुन सक्छ अब यस्तो बेलामा के गर्ने त भनेर भन्दा तपाईले सिम्पली तरिकाले गर्ने तरिका चाहिँ के हो भने जहिले पनि यहाँ एउटा पोइन्ट मा निकाल्नु पर्छ हेर्नुस् है यो पोइन्ट मा यो पोइन्ट मा मैले यहाँ मार्क गर्दै छु चार वटा पोइन्ट मा तपाईले निकाल्नु पर्छ निकाल्ने तरिका सेम हो चार वटा पोइन्ट मा निकाल्दा चाहिँ के हो भने यहाँ नि सिग्मा भी निकाल्यो के ले मल्टिप्लाई गर्यो अथवा तपाईले प्यासिभ भने चाहिँ नि पीपी ले मल्टिप्लाई गर्यो यहाँ नि नि चाहिँ जहिले पनि दुईटा लेयर को इन्टरफेरेन्स मा चाहिँ के हुन्छ एकदमै बुझ्न पर्ने कुरा के हो नि दुईटा लेयर को इन्टरफेरेन्स छ यसको यसलाई दुईटा पार्ट मा विभाजन हुन्छ जस्ट एबव एन्ड जस्ट बिलो यो पोइन्ट को मैले यहाँ गोलो लगाए यो पोइन्ट को जस्ट एबव मा पहिलो सोइल ले आफ्नो प्रोपर्टी देखाउँछ ध्यान दिनु होला यो पोइन्ट को जस्ट बिलो मा दल तल को सोइल ले आफ्नो प्रोपर्टी देखाउँछ यद्यपि यो पोइन्ट मा भर्टिकल स्ट्रेस चाहिँ सेम हुन्छ भर्टिकल स्ट्रेस सेम छ भने सेम हुन्छ तर यसको जस्ट एबव मा माथिको सोइल को प्रोपर्टी ले एक्जिबिट को एक्जिबिट गर्छ यसको जस्ट बिलो मा तल को पोइन्ट प्रोपर्टी देखो तपाईले तपाईले यहाँ चाहिँ यसमा यसमा चाहिँ जस्ट एबव जस्ट बिलो गर्नु पर्छ त्यही भएर यहाँ त डायग्राम हेर्नुस् त जस्ट एबव ले बी दियो जस्ट एबव निकाल्दा माथिको सोइल को प्रोपर्टी ले जस्ट बिलो गर्दा चाहिँ बी ड्यास भन्ने पोइन्ट आयो हेर्नुस् त दुईटा पोइन्ट मा तपाईको क्याल्कुलेसन गर्दा अर्थ प्रेसर फरक आउँछ है जस्ट एबव गर्दा माथिको सोइल को प्रोपर्टी लिँदा बी मा पुया थियो यसको कोर्डिनेट के ए इन्टु सिग्मा भी गर्दा जस्ट बिलो गर्दा खेरि चाहिँ भित्रतिर आयो किन भन्दा यसको प्रोपर्टी मा के को भ्यालु सानो हुन सक्छ फाइ मा डिपेन्ड हुन्छ सानो भएपछि यतातिर भित्र पस्यो फेरि डी मा हेर्नु होला डी को जस्ट एबव मा यो पोइन्ट को जस्ट एबव मा यो पोइन्ट को जस्ट एबव ले डी पोइन्ट दियो माथिको सोइल को यो सोइल को प्रोपर्टी राख्नु पर्यो यसको जस्ट बिलो मा यो सोइल को प्रोपर्टी राख्दा खेरि चाहिँ यहाँ आइबे हेर्नुस् त है अरु मा चाहिँ यहाँ पनि एउटा मात्र क्याल्कुलेट गरे हुन्छ यहाँ पनि एउटा मात्र क्याल्कुलेट गर्दा जी भनी पोइन्ट आयो यहाँ पनि एउटा मात्र क्याल्कुलेट गर्दा ए भनी पोइन्ट आयो तर यो दुईटा सोइल लेयर को बीच मा चाहिँ जस्ट एबव एन्ड जस्ट बिलो गर्नु पर्छ जस्ट एबव गर्दा खेरि चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेस त्यो पोइन्ट मा सेम हुन्छ जस्ट एबव र जस्ट बिलो मा भर्टिकल स्ट्रेस सेम हुन्छ फरक पर्ने चाहिँ के हो भने सोइल को प्रोपर्टी दैट त्यो के हुन्छ कोफिसिएन्ट अफ कन्स अर्थ प्रेसर फरक पर्छ कोहिजन फरक पर्छ यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्छ सील को कारणले गर्दा र अर्को चाहिँ फाइ फरक भएर के फरक पर्दिन्छ सोइल को प्रोपर्टी भनेको सी र फाइ हो सी र फाइ फरक हुने बित्तिकै के र सी को भ्यालु फरक गर्ने बित्तिकै जस्ट एबव र जस्ट बिलो मा तपाईले निकाल्दा खेरि डायग्राम यस्तो बन्छ अब यो डायग्राम भइसकेपछि यसलाई टुक्रा पार्दिने अब कसरी टुक्रा पार्दिने हेर्नुस् है दिस इज द वन न्यूमेरिकल गर्दा माथिको एउटा टुक्रा वन यहाँबाट सरक तपाईले यसलाई तल सम्म लाइदिनु भो 
this is the two your triangle that is the three very the value or good triangle is a that is the four e on a yoda triangle that is the five e actual diagram that the very password to grab a raw or any value when asked to ask area and equally total thrust point of obligation when you can even go or echo area into or echo cg divided by total area to divide your name you think exact calculation or simplified your name and at the key on a simplified method of burning energy or told you think tell you really are manner a thing tell you really are money very good to give any thing tell you really are money on a pile of average garden a gamma average garden a c7 is a leverage garden that is the simplified for a simplified method is gonna be not till a year in the class exact calculated garden to recall the new polo to recall who your point of obligation you can let the government of the car go to so big area journey total thrust point of obligation to the big or equally were only multiply got a divided by got a visit is already outside love you by oh is study by itself man calculate garnet to recall i was on me numerical man what he was your time रिटेनिंग वाल हे सोयल को प्रोपर्टीज हे भाला यो सिग्मा भी जल्दी बन सिग्मा भी इफेक्टिव बिनो पड़ता ध्यान देने वाला पीपी इक्वल्स टू केपी इनटू सिग्मा भी दिस इज़ द फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड इन फर्स्ट थ्योरी इनटू सिग्मा भी बया दे ना अब यह है ना सही यू रिलेशन आउट साथ अब ले डायग्राम बनाने हो यहाँ निरी सिग्मा भी जीरो है ना यो एक्टिव डायग्राम हो यो अनि यहाँ निरे आउँदा सिग्मा भी कति हुन्छ भन्दा सिग्मा भी इन्टु गामा इन्टु एच गामा इन्टु एच भनेको 15 इन्टु 6 90 90 लाई तपाईले के ले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो के भनेको 0.26 है क्याल्कुलेट गरेको के को भ्यालु 0.26 0.26 इन्टु 90 गर्दा खेरि 23.4 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर आयो दिस इज द डायग्राम भनेको अब टोटल थ्रस्ट कति हो त भन्दा यसको एरिया यसको एरिया चाहिँ half into 6 into 23.4 half into 6 into 23.4 that is the yeah, 72 point kilo newton per meter say i oh yes go point of obligation got you down that you triangle to see you this but i got you on the one by third of yet that is the point of obligation similarly passive question on you nikki over net on the passive book is my yani sigma b0 pp pani 0 bo यहाँ निरे आउँदा सिग्मा भी 90 हुन्छ 15 6 का 90 15 6 का 90 अनि केपी को भ्यालु चाहिँ 1/0.26 गर्दा खेरि यो चाहिँ 3 भन्दा पनि ठूलो हुन्छ त्यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा खेरि के आयो भन्दा 3664.5 आयो यसको एरिया र नै यसको चाहिँ दिस इज द भ्यालु अफ प्यासिव प्रेसर यसको क्याल्कुलेसन यता गरे चाहिँ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है पीपी 3.85 आउँछ है केपी को भ्यालु केपी को भ्यालु त्यसैले गर्दा चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुन्छ पिसे चाहिँ यो डायग्राम दिस इज द डायग्राम एरिया अफ द डायग्राम जसले चाहिँ 1039.5 दिन्छ र पोइन्ट अफ एप्लिकेशन चाहिँ ट्रायंगल को सीजी 1/3 अफ एच हुन्छ बेस बाट ल अब एउटा लेयर त्यस्तो थियो भने अब दोस्रो दुईटा लेयर भएको हेर्नु हेर्नु ल दुईटा लेयर भएको कन्डिसन ए 3 मिटर मा सोइल को प्रोपर्टी यस्तो छ और को तीन मीटर में यहाँ वाटर टेबल सही, वाटर टेबल को कारण नहीं करता, स्वाइल को प्रॉपर्टी इस तो बायो, 
दुईटा लेयर अब तब कलकुलेट कसरी करने तो भाजा यो यो पोइंट हेन यो पोइंट में दुईटा सोइल लेयर सोइल को प्रोपर्टी नहीं फरक छे वाटर टेबल मात्र है सोइल को प्रोपर्टीज नहीं फरक गा सोइल को प्रोपर्टीज सी राई हेन होगा एकदम ध्यान दिन पर्व सी राई फरक कि दुईटा लेयर तो अब हो गा वाटर टेबल मत हो वाटर टेबल ने सैचुरेट मत करो तर सी राई नहीं फरक तो सोइल लेयर को दुईटा सोइल लेयर होने बुझ् पर्च अब तब करने भादा चाहे यहाँ मार्क करने एटा यहाँ सीगमा बी निलो के ले पेलो के रोसरो के फरक होता क्योंकि फाइव को भैलू फरक के फरक फरक होनी यो पोइंट में तब जस्ट एबाब रस्ट बिलो कर यहाँ चाहे एवं मत नि भो यहाँ एवं मत नि भो यहाँ जस्ट एबाब रस्ट बिलो कर पर्च जस्ट एबाब रस्ट बिलो में हेन हाई अब यहाँ कति भो भा यहाँ यहाँ तो जीरो भैया दिस इज द डायग्राम इज जीरो यहाँ जस्ट एबब में चाह सोह इंटू तीन अड़चालीस सोलह इंटू तीन चाह अड़चालीस भो रई को भैलू थर्टी डिग्री राख्ता खेल के को भैलू जैसे जीरो पॉइंट थ्री थ्री आँच वन बाई थर्ड आन दिन फाइव को भैलू थर्टी डिग्री वन बाई थर्ड आ भैलू अब इसलिए सोलह अड़चालीस इंटू जीरो पॉइंट थ्री थ्री ने मल्टिप्लाई कर जस्ट एबब में सोलह आए दिस इज द ट्राइंगल मैं यहाँ तब देखाए दिस इज द ट्राइंगल अब जस्ट बिलो में हेन होगा जस्ट बिलो में भर्टिकल स्टेज तो सोलह तीन अड़चालीस नहीं भो यहाँ जस्ट बिलो में तर के ए चाह सेकेंड को लिखे के ए को सेकेंड गई के सेकेंड लिंदा के आयो भादा के ए सेकेंड लिंदा खेल फाइव को भैलू अलग फरक पर्च जिस को कारण जस्ट बिलो में यहाँ पुगो यहाँ पुगो पेलो डायग्राम यहाँ देखिए मत जोटिया अब यो इसी गए जस्ट बिलो में यहाँ हेन पेलो डायग्राम यहाँ थे जस्ट बिलो में यहाँ गए अस पच्चीस यो लेयर में कति हो सीगमा भी भाई सोलह तीन अड़चालीस प्लस घामा सैट पानी मुनी भार अठार माइनस दस कर आठ तीन चौबीस अड़चालीस रौबीस बहत्तर हो बहत्तर लेकेंड को के ले मल्टिप्लाई करो आँच दिस इज द डायग्राम ए एक्चुअल डायग्राम यो हो अब यो डायग्राम के भादा टुक्रा पार्दा इस टुक्रा पारे पेलो वन अभी दोसों टू ये वाटर टेबल को कारण यहाँ वाटर टेबल को कारण यहाँ यू जीरो यहाँ आई थ्री मीटर थ्री मीटर इंटू नाइन पोइंट एट वन कर ट्वेंटी नाइन पोइंट फोर थ्री आगे ये दुईटा को कम्बिनेसन ये हो इस यहीं निले हो जरूरी छेन तब इस टुक्रा पारे हो वन यो टू यो यो थ्री यो एंड फोर यो इस तब चार वा को एरिया निकालने पोइंट अफ एप्लिकेशन तब सकूँ ल इसी तब कलकुलेट कर अब यहीं लिया जोड़े निले के फरक छे पोइंट अफ एप्लिकेशन भी तब नि सकूँ यहाँ सल्व कर के वन बाई थर्ड फर्स्ट को सेकेंड को के जीरो पॉइंट टू सेवेन वन हो अब यह तब जस्ट एबब रस्ट बिलो गए निल्न पर्व जहाँ जंक्सन छह तब जस्ट इन द लोअर लेयर जस्ट बिलो यो जस्ट इन साइड द बॉटम अफ द अपर लेयर जस जस्ट एबब बन योगता खेल सोलह रेर सोलह रेर इव इवन सीगमा बी सेम छ अड़चालीस अड़चालीस नहीं हो सीगमा बी तर के भैलू फरक भर यह फरक पर्यटन अब एट सिक्स मीटर में जैसे अठारह माइनस नाइन पॉइंट एट वन कर पर्व दैट इज द सीगमा यो तो तब सजी निकल सकूँ अब तीन टा को एरिया पीए ई पेलो एरिया दोसों एरिया तेसरो एरिया अभी पोइंट अफ एप्लिकेशन चाहे पेलो एरिया इंटू पेलो को लिबराम दोसों एरिया इंटू बेस बार दोसों को लिबराम तेसरो एरिया इंटू तेसरो को लिबराम कर टोटल ने डिभाइड करे पोइंट अफ एप्लिकेशन आयो अम कोईजन कोईजन छेन दुईटे लेयर में कोईजन छेन ते भर सी को भैलू जीरो राखी रहा हमें तर अब कोईसी भो फिर कोईसी भो ये तब मैं एट एक्जापल यहाँ दिया मत एवं लेयर रल एवं लेयर ये तब हेन सकूँ इसमें खास गाड़ो चीज के छेन अब हेन कोईसी बाई दुईटा लेयर छ तर के कोईसी एक्टिव प्रेसर निकाल इसको पोइंट अफ एप्लिकेशन निल बना मत कोईजन ले तल कोईसी 
मधि को के वन पत्ता लाने ये फर्मुला तल को के टू पत्ता लाने ते फर्मुला यूज कर इसको फाइव फरक भाव के को भू फरक आँच अब इस फरक ये अब तब निमेरिकल सजी कर सकूँ हाई फर्मुला लाइन पर्यटन इसलिए कोईजन लेस भाव सी को भैल्यू जीरो राख् पर्यटन इसको कोई सी को फर्मुला लाने पर्च के गामा एस माइनस ट्वाइस सी रुट के वाला फर्मुला लाने पर्च इसको इसको इसइंट में निले भो बी को जस्ट एभव कर मथि को प्रोपर्टी यूज करने सी मथि को यूज करने के मथि को यूज करने के वन जस्ट बिलो कर सी तल को यूज करने के टू यूज करने अभी सी तीन टाइम पोइंट में निले हो अब हेन हाई मथिलो पॉइंट में यो फर्मुला आयो क्योंकि सी को भैल्यू जीरो सिक में बी ये आयो टेन पॉइंट फोर जस्ट एभव में हेन मथि पेलो पोइंट में ए भाई पोइंट में सिक में एट एट ए भाई पोइंट में तो जीरो भैया जीरो क्योंकि भर्टिकल स्टेज छेन अभी सिक में एट बी में जस्ट एभव पोइंट बी निल्न पर्यटन तैं सी जीरो तब के लिंदा मथि को लिखो अने गामा याद सत्रह इंटू दुई चाहे गामा इंटू याद भैया ये आए तर अब जस्ट बिलो ए जस्ट बिलो पोइंट बी तब लिखे जस्ट बिलो पोइंट बी में के पर्यटन भर्टिकल स्टेज सेम भत्रह इंटू दुई भर्टिकल स्टेज तर यहाँ को के रो के फरक चाहिए क्योंकि दोसों लेयर को के लिख पे के टू जीरो पॉइंट टू जीरो एट लिख पे यहाँ जीरो पॉइंट फाइव सेवेन भाई मैं करेक्शन कर दीजिए जीरो पॉइंट टू एट थ्री यो इसको भैल्यू आँच कोईजन लिखे माइनस ट्वाइस सी रुड के क्योंकि जस्ट बिलो में तल को सोल्ले आपको प्रोपर्टी देखा ये चाहिए तब याद कर भैल्यू ये आगे ये मिस्टेक एक चेक कर ये होने ये नहीं राख्प तब मथिलो लेयर को तल चाह तलो लेयर को राख् पर्च ये तल कोई सी भाव जस्ट बिलो में माइनस ट्वाइस सी रुड के आई ट्वाइस सी टू तलो लेयर को तब अब एकचोटी थर्ड लेयर में सी बनी पोइंट में तब गा होते भैन सी बनी पोइंट में तो तब तलक सोइल को प्रोपर्टी यूज करने के टू यूज करने तर गा सिक में भी निल्दे तब हूँ मथि को लेयर को तलो लेयर को ये जोड़न पर्यटन अइनस ट्वाइस सी तो छे ये मथि को लेयर ले सत्रह इंटू दुई तल को लेयर ले उन्नाइस इंटू तीन माइनस ट्वाइस सी इसी कर डाइग्राम बना डाइग्राम से तब बन डाइग्राम जस्ट एभव रस्ट बिलो को डाइग्राम ये जस्ट एभव यह जस्ट बिलो के दुटा डाइग्राम ने यो डाइग्राम से बन जस्ट एभव रस्ट बिलो कर डाइग्राम बनाए पी तब अब तो पोइंट अफ एप्लिकेशन निकालना तो मैं तब अगर बताई सके टोटल थ्रस्ट तीन टा को एरिया भैया वन एंड टू एंड थ्री अर्थात इसका ट्राफिक जोड़ल के हिसाब से करें फोर्टी टू पॉइंट रोचे एवरेज कर हाइट ने तीन ने मल्टिप्लाई गए ट्राफिक जोड़ल हिसाब से तर पोइंट अफ एप्लिकेशन निल्ला ट्राफिक जोड़ल हिसाब से होते हैं यू सुल गो फर द तीन टा एरिया राम हो पोइंट अफ एप्लिकेशन भी निल इस तीन टा टुकड़ा पर्यटन पेलो को एरिया अभी इसको पोइंट अफ एप्लिकेशन कति तो भाग यहाँ तो यहाँ सा तीन मीटर छ तीन प्लस टू बाई या टू बाई थर्ड इसको पोइंट अफ एप्लिकेशन इसको इसको एरिया इंटू थ्री बाई टू प्लस इसको एरिया इंटू वन बाई थर्ड अफ थ्री कर वन मीटर कर टोटल एरिया डिवाइड गए पोइंट अफ एप्लिकेशन आ कई छो निमेरिकल में सो अब इस पच्चीस हम कोलम्स थ्योरी में जानू पर्च लमो डेरिवेशन छो हम अदेन कई चसला सो सो अब मो तब स्लाइड राख दी आज यो हेर ओल्ड क्वेश्चन को मैं राख दी सकु ओल्ड क्वेश्चन चाहे सल्व करने इस निमेरिकल तब ओल्ड क्वेश्चन हे था पाँच सदै एवं निमेरिकल सोधी रह सल्व करने आएन भी मैं सोने हाई ये ध्यान दिन यो पार्ट बड़ा निमेरिकल प्राय जो सोधी रख डेरिविशन या निमेरिकल मज य स्लाइड में राख दी तब प्क्टिस पे ल आज लाइन ये करें हाजिर कर 
जमा एक तीस जाना था कि ना एटेंडेंस में बोला ला 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 आदरायती करी मेरी लंबे 